ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോളർ കുർത്തിയാണ് സാധാരണ കോളർ കുർത്തിക്കൊക്കെ കോളർ വരുമ്പം കുറേ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കോട്ടൻ്റെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു സൈസ് മെറ്റീരിയലാണ് കോട്ടൺ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നര മീറ്റർ ഇല്ല അതായത് ഒന്നര മീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയുള്ള ഒരു സൈസ് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വേണ്ടി വരും രണ്ടര വേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വിടുത്ത് പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സൈസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അളന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഇത് അളന്ന് നോക്കുമ്പം സെവൻറ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് അതിപ്പം ഹാഫാണ് അപ്പം അത് ഡബിളായിട്ട് വരുമ്പം ഒന്നര മീറ്ററിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ വിത്ത് അത്രയേ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കല്ല നേരെയുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കുമ്പോഴും അതെ ഒന്നേകാൽ മീറ്ററും സംതിങ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോക്കിയിട്ട് സൈസും പിന്നെ വിത്തും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും ഒന്ന് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുരിദാറിന് വേണ്ട ലെങ്ത്തിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ബാക്കി വന്ന പീസാണ് ഇത് എനിക്ക് സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ള ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പീസാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ പീസ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഹാഫാക്കാം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഹാഫാക്കാം അന്നേരം ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലെയും ഒന്ന് ബാക്കിലെയും ആവുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടോട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് താഴെ വരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കുർത്തിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് ഇരിക്കുക ഇവിടെ നമുക്കിനി ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയിലൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം നമ്മുടെ ബട്ടണൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണിത് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പം കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇത്രയും ഇത്രയും എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ആ വീതിക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മോളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പം കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളറൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ അപ്പം കോളർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ താഴത്തും നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഓപ്പൺ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ഇഞ്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്
ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് മാർക്കിയാണ് സാധാരണ കോളർ കുത്തിക്കൊക്കെ ഞാൻ വെക്കുന്നത് വിട്ടായിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചും അതുപോലെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറവായിട്ടോ കൂടുതലായിട്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി എനിക്കിതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീനക്കായിട്ട് നമ്മൾ കോളർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം കേവ് ഷേപ്പ് അല്ല വേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓപ്പൺ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലിറ്റ് വരുന്നിടത്ത് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിലെ പോർഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൽ വീണ്ടും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കോളർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നെക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നെക്ക് അധികം ലെങ്ത്ത് വേണ്ട അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്കിൽ വിട്ടായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു വിത്ത് തന്നെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് രണ്ടര ഇഞ്ചായിരുന്നു അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ലെങ്ത്തായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്കൊരു കേവ് ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്കിലെ നെക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിലെ പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വശങ്ങളും ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം നല്ല രണ്ട് വശങ്ങളും ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോളറിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു അളവൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് നോക്കുക എനിക്കിപ്പം എയ്റ്റ് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡബിള് വരുമ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വരും കേട്ടോ ഇതിപ്പം നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് എടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ഇപ്പം എത്രയാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ പീസ് അപ്പം എനിക്ക് നേരത്തെ പതിനാറ് ഇഞ്ചാണല്ലോ കിട്ടിയത് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറാണല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറര ഇഞ്ചുള്ള രണ്ട് പീസാണ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നൊക്കെ എടുക്കാം അത് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിനെ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മേലെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോ ഇത് അവിടെ വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത് കണ്ടില്ല അതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശവും ഇപ്പുറത്തെ വശവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കോളർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പീസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇതിപ്പം ചീത്ത വശമാണ് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നൊന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ഒന്ന് എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി എ
കണ്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും മറിച്ചിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്താണ് ഒരു പീസ് അതാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവ് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്ലീവ് പോലെ തന്നെ മെറ്റേതും ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് പോകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിലധികം ലെങ്ത്ത് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് എനിക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ആ ഒരു വണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിനും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക സോറി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഫോൾഡ് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ ആ അടിയിലെ സ്ലീവിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ലീവും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ആം ഹോള് ഇതുപോലെ നല്ല വശം വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് രണ്ടുമാണ് നല്ല വശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് സ്ലീവും ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ സ്ലീവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ പിന്നൂത്തി പോകുന്ന ഭാഗത്തൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ സെൻറ്റർ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് താഴെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും അടുത്തത് സെൻറ്റർ ഇട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വശം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് അടുത്തത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇൻ സോറി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ആ സ്ലിറ്റ് വേണ്ട അവിടം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷേപ്പിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് സ്ലീവ് തൊട്ട് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടം വരെ നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ സ്ലിറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോയ് ഞാനൊരു പ്രിൻസസ് കട്ട് കുർത്തി ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെയും വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് ആയിപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ സ്ലിറ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ആദ്യം ബാക്കിൽ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കത് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ബാക്കിൽ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിൽ അടിക്കുക ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് സൈഡ് ഓപ്പൺ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗം അടിക്കുക അതിന് ശേഷം മറ്റേത് അടിക്കുക അത്രയും കൂടി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കോളർ കുർത്തി വിത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബട്ടണൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ വേണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്